హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈడీ సింక్ కోసం హైబ్రిడ్ ఈడీ కోసం ల్యాబ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏడీ కనెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసాము మనకి ఇలా ఆటోమేటిక్గా సింక్ కూడా అయిపోయాయి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎలా మనం మన యొక్క ఏడీ కనెక్ట్ సింక్ చేసిన తర్వాత మన యూజర్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడైతే క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిపోయాయో వాటిని మనం ఏడీ కనెక్ట్ని కంప్లీట్గా తీసేద్దాం రిమూవ్ చేసేద్దాం సో దట్ ఏమవుతుంది అంటే క్లౌడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ల్యాబ్లో నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వెరిఫై చేశాను ఎంఎస్ఎల్సిసి గురు డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్తో ఇంతకుముందు సో ఇప్పుడు ఆ డొమైన్ నేను మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకోవాలనుకోండి నాకు కంపల్సరీగా ఏవైతే యూజర్స్కి అట్ ద రేట్ ఎంఎస్ఎస్సి సింగ్ గురు డాట్ కామ్ ఉంటుందో అవన్నీ కూడా మోడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది లేదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏడీ కనెక్ట్ ఒకటి అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమే కావచ్చు సో టూ ఇన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో లెక్చర్ ఇది సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఏడీ కనెక్ట్ని మాన్యువల్గా ఎలా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో ఏడీ కనెక్ట్ తీసేయాలి అంటే మన క్లౌడ్లో ఆల్రెడీ ఏడీ కనెక్ట్కి మనం సింక్ అప్ పెట్టాం సో ఎవరు చూసినా కూడా క్లౌడ్లో ఏమని చెప్తారు మనకి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి సింక్ అయిపోతాయి ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి అంటారు బట్ ఎలా అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది బుడుదలా అయిపోతుంది ఒకసారి అందులోకి వెళ్ళడమే కానీ రివర్ట్ రావాలంటే కష్టం అనుకోండి ఎలా సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ లక్షలో మనం మాట్లాడుకుంటాం సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టెప్స్ అండి ఆ స్టెప్స్ ప్రకారం మనం ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందే సింక్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పవర్షల్ మాజీలో ఎంఎస్ ఆన్లైన్ది మనం ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది పవర్షల్ మాడ్యూల్లో జస్ట్ యూజర్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఎంఎస్ ఆన్లైన్ది ఒకటి పవర్షల్ మాడ్యూల్ ఇంతకుముందు మనం కనుక ఇంపుట్ చేసుకోకపోయి ఉంటే చేసుకోవచ్చు సో ఇది అడుగుతుంది మీకు ఎస్ నో ఆల్ దట్ స్టాఫ్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎస్ కుట్టేసాను సో దట్ ఇది కావాల్సినటువంటి అసెంబ్లీస్ అన్నీ తెచ్చుకుంటుంది సో ఇది అన్ట్రస్టెడ్ రిపోజిటరీ కాబట్టి ఏ ఎస్ టు ఆల్ అనమాట ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ ఎస్ టు ఆల్ టెనో సో ఇల్ జస్ట్ యూనో షో యూ అనే బిగ్ స్క్రీన్ మేబీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫోన్ సైజ్ సో దట్ ఈజీ అవుతుంది మీకు సో ఇక్కడికి మనకి ఏసు కొట్టేసాము ఆల్ కొట్టాము ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ పోతే ఏం చేస్తాం మనం ఒక క్రెడెన్షియల్స్ స్టోర్ చేసేద్దాం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అజ్యూర్ అడ్మిన్ గ్లోబల్ అడ్మిన్ ఏవైతే క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ఒక వ్యారబుల్లో స్టోర్ చేసి పెడదాం ఎందులో పవర్షల్లో లేటర్ పాయింట్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే సో దానికి ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంఎస్ ఓఎల్ క్రెడ్ ఈ క్లైంట్ అని పెట్టేసి ఇచ్చాను ఇస్తే అదేం చేసింది గేట్ క్రెడెన్షియల్స్లో నేను యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను సో నా యూజర్ ఐడి వచ్చేసి గ్లోబల్ అడ్మిన్ ఐడి ఏజీ అడ్మిన్ అట్ ఎంఎస్ఎస్ సింగ్ గురు డాట్ కామ్ సో ఈ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చేసేసాను వ్యారబుల్స్లో నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఎక్కడికి నా ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ఆర్ యాజ్ యూర్ ఈడికి బేసిక్గా మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం దానికి మనం ఏం చేస్తాము కనెక్ట్ టు ఎంఎస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ విత్ ద క్రెడెన్షియల్స్ దట్ ఆర్ స్టోర్ ఇన్ దట్ వేరియబుల్ సో దానికి కనెక్ట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది అంటే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మాన్యువల్గా ఫస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం ఎక్కడ ఆడ్ అండ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోదాము ఆడ్ అండ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుండి పూర్తిగా ఏడీ కనెక్ట్ అనేది టూల్ అన్ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సో ఇది బేసిక్ ఏమవుతుంది ఏడీ కనెక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే రిమూవ్ అని కొడతామో అన్ఇన్స్టాల్ కొడతామో ఇట్ యాక్చువల్లీ పాప్షాప్ మీకు పూర్తిగా అన్ దానికి సంబంధించిన అన్ని కాంపొనెంట్స్ని కూడా తీసివేయచ్చాను అంటే కాంపొనెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి హెల్త్ ఏజెంట్ ఉంది సింక్ సింక్రైషన్ సర్వీస్ ఉంది డాటా బేస్ ఉంది సో ఆల్ దట్ స్టఫ్ విల్ బీ టేకెన్ అవుట్ సో జస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ సో ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ అండ్ ఒక విజిట్ ఓపెన్ అయింది ఇందులో మన చెప్పుకున్నట్టుగా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది హెల్త్ కనెక్ట్ సింక్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇట్ టేక్స్ మేబీ వన్ టూ మినిట్స్ టైం బేసిక్గా సో అది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది అంటే అన్ఇన్స్టలేషన్ సో ఇది అయిపోయింది అంటే ఏమైతే సింక్రనైజేషన్ సర్వీసెస్ మీ లోకల్ సర్వర్లో నుండి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో సింక్ అవ్వదు అంటే సింక్ అవ్వకపోనికి అంటే సింక్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉండదు అంతే బట్ మనం సింక్రనైజేషన్ ఇంకా స్టాప్ చేయలేదనమాట దానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు పవర్షల్ కమాండ్ ఒకటి యూస్ చేస్తాం ఏమని డైరెక్ట్లీ సింక్రనైజేషన్ ఎనేబుల్ స్టేటస్ని మనం ఏం చేస్తాం ఫాల్స్ పెడతాం సో ఇక్కడ మీకు ఎస్ ఆర్
ఇంతకు ముందు మనం ఏవైతే సింక్రనైజేషన్ ఎనేబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం ఇప్పుడు నేను యాజ్ రేడియోకి నావిగేట్ చేస్తే దీంట్లో వెరీ క్లియర్గా ఉందనమాట ఏమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా యూజర్స్ ఉన్నారు కదా ఇంతకుముందు నేను క్రియేట్ చేసిన యూజర్ వన్ యూజర్ టూ ఏజీ అడ్మిన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ కనబడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు డైరెక్ట్ సింక్ నాట్ ఎనేబుల్ నాట్ సింక్ అండ్ నెవర్ సింక్ వచ్చేస్తుంది దిస్ ఇస్ మై డొమైన్ నేమ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఇప్పుడు నేను నాకు డొమైన్ నేమ్ ఒకవేళ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ టూ అనుకోండి ఈ వీడియోలో ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డొమైన్ నేమ్ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి నాకు వద్దు ఇక్కడ ఈ డొమైన్ నేమ్ తోటి యూజర్ అకౌంట్స్ వద్దు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజీ క్లౌడ్ ఓన్లీ యూజర్ ఉన్నాడు ఆయన ఎట్ ద రేట్ ఎంఎస్ఎస్ఈసిఎం ఎంఎస్ఎస్ఈసిఎం గురు డాట్ కామ్తో లాగిన్ అవుతుంది వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ యూపీఎన్ చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ యూపీఎన్ ఏది ఉందో అది చేంజ్ చేసేసుకొని ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ పెట్టుకుంటారా లేకపోతే ఇంకేదైనా డొమాన్ పెట్టుకుంటారా మీ ఇష్టం అది అది పెట్టేసేసుకోవచ్చు అంటే నేను డికమిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ టూలో వీ కెన్ సే విత్ ఇన్ దిస్ లెక్చర్ పార్ట్ టూలో మనం డికమిషన్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతున్నాము నాకు వద్దు అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ కస్టమ్ డొమాన్స్కి వెళ్తే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ హ్ ఆల్రెడీ వెరీఫైడ్ ఎంఎస్ఎస్ఈ సింగ్ గురు డాట్ కామ్ ఇక్కడ రైట్ ఇది వచ్చేసేసేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్యాడీ మ్యాడీ ల్యాబ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఏదైతే టెనెంట్ ఉందో దీన్ని ప్రైమరీ చేసేస్తా ప్రైమరీ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు దీనివల్ల ప్రీవియస్కి ఉన్నటువంటి డొమైన్ ఏదైతే ఉందో ఎంఎస్ఎస్ఈ సింగ్ గురు అది ప్రైమరీగా ఉండదు అంటే కొత్త యూజర్ అకౌంట్స్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయొచ్చు బేసిక్గా ఈ ఈ ఎంఎస్ఎస్ సింగ్ గురు డాట్ కామ్తో మనం క్రియేట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఇందాక డెలిట్ బటన్ కొట్టాను అది ఏమంటుందంటే బోస్ ఏం అప్లికేషన్స్ లేవు గ్రూప్స్ లేవు దీని డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎస్ఈ సింగ్ గురు డాట్ కామ్ అంటే యూజర్ నేమ్ ఎట్ ద రేట్ ఈ డొమైన్ నేమ్ ఏది ఎంఎస్ఎస్ఈ సింగ్ గురు డాట్ కామ్ తోటి ఎవరు లేరు ఏవి గ్రూప్స్ లేవు అప్లికేషన్స్ లేవు కానీ కొన్ని యూజర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ రిమూవ్ ద యూజర్ సంబంధించిన రిఫరెన్సెస్ సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దట్స్ వార్నింగ్ సో ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి ఫోర్ ఉన్నాయన్నమాట ఆప్షన్స్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ని మనము యూజర్ అకౌంట్స్ని మనం ఐదర్ డెలీట్ అయినా చేయి లేదా యూపీఎన్ చేంజ్ చేయి సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం డెలీట్ చేయిస్తాను ఒకవేళ యూజర్ మీద రైట్ క్లిక్ కొడితే క్లిక్ కొడితే అది యూజర్ వన్ తీసుకెళ్తుంది సింప్లీ మనం డెలీట్ కొట్టేయచ్చు క్విక్ సో వాట్ ఐ కెన్ డూ నా ఐ కెన్ డెలీట్ ఇట్ సో దట్స్ కాన్ నా యూజర్ టూ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ సింప్లీ ఇక్కడ యూపీఎన్ నేమ్ అనేది ఒకటి చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ యూపీఎన్ నేమ్లో డొమైన్ నేమ్ ఏముంది అది ఏది ప్యాడీ మ్యాడీ ల్యాబ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అట్ ద రేట్ ఇచ్చేస్తే ఆ యూజర్ నేమ్ తోటి లాగిన్ అయిపోతుంది అంతే అలా మీతో యూజర్స్ కూడా క్విక్గా చేసేస్తున్నాను సో నా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తారు బట్ ఇది చూస్తే డైరెక్ట్లీ సింక్రైజ్ అయింది సో ఇది ఒకటి మాత్రం డెలీట్ చేసేస్తున్నాను దాట్స్ ఇట్ సో ఇది మై జుడేడి గ్లోబల్ అడ్మిన్ వీడిని కూడా చేంజ్ చేసేసి నా యూజర్ అకౌంట్కి దాట్స్ ఇట్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ ద లీడ్ దట్ బటన్ ఇట్స్ డెలీటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ డిలీట్ సమ్ అదర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూజర్ కూడా నేను ఇంతకుముందు ఏజీ అడ్మిన్ ఎట్ ద రేట్ ఎంఎస్ఎస్ సింగ్ గురు డాట్ కామ్తో లాగిన్ అయ్యి చేశాను సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ ట్రై టు లాగిన్ ఇట్స్ ఏజ్ హీ యూజర్ కూడా అండ్ లాగిన్ బికాస్ ఐ కౌంట్ నేమీ లేదు వాజ్ అంటుంది అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు ఎట్ ద రేట్ ప్యాడీ మ్యాడీ ల్యాబ్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్తో ట్రై చేస్తే మాత్రం లాగిన్ అయిపోతుంది దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ సో అదండి విషయం థ్యాంక్ యూ వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ